，君宝，我走了，送你两句话：心计以心破计，虚实以虚御实，视而不见，攻无不克。又打哑谜。视而不见，攻无不克。我练不练得成，就靠你们了。我待会儿蒙住双眼，你们用箭射我，不必留情。师傅，会死人的。没关系，我带了护心镜了。哎呀，谁让你射师傅头嘛！射箭呢？快射箭！射！知道你受不了刺激，就不让他做大师兄了。还不如我做大师兄呢。我也可以嘛。你以为玩啊？说了是他就是他，赶快把他的魂叫回来。借问一下，这里是不是武当派？没错，你找谁啊？我找一位张真人。哦、张真人啊、哦，对，是不是？哎，说我啊，这里没有什么叫张真人的。你是不是搞错了？张君宝，张真人，没有吗？哈哈哈你叫张真人，你好了吗？我没事啊，我只是想看你们紧张兮兮的样子，很好玩。我想知道你们下面想怎么样啊？下面，下面用这个拳头砸爆你脑袋！<笑>你们这群猴子，<笑>太过分了！现在是国家存亡之际，凡我有志之士、热血青年，都应该为国捐躯、抛头颅、洒热血。朝廷已是奸臣当道，朝纲不正，民间又粉饰太平，夜夜笙歌。我们武林中人却各自为政，犹如一盘散沙。再这样下去，真不知道什么时候才能反攻北伐，重振我大宋江山，学我挥亲二宗、被虏之辱。哦，这番话，这种语气，这种表情，我都很欣赏。来，坐下。阁下高姓大名？在下于连州。听江湖人说，武当山有位盖世英雄张君宝，张真人。没想到今天却看到在此嬉戏玩耍，呜呼哀哉！各自各法而已，我有我跟徒弟相处的方式。谢谢你的关心，我不用你教。啊，武林大会已经圆满结束了，你还来这里干嘛呀、啊？听江湖人说，张真人是一个急人之急的英雄，盘缠用尽了是吧？不是，是师傅走失了。哎，我们武当派是有头有脸的，只有打斋做法这种大事，你找我们。找人这种小事，你不用。你给我闭嘴！打斋做法事还好意思告诉人家是大事？你丢不丢脸？你师傅怎么不见了？不是，我跟师傅一道上山修炼补心术，突然内急，我解手回来，师傅就不见了。那么奇怪啊！不出奇啊，师傅啊！我听很多武林同道说啊，很多派的掌门呢，无缘无故的就失踪了。啊，对对对，我跟师傅本来下山看师叔的，可是师叔后来也不见了。好，我帮你这个忙，我派我徒弟帮你查一下。哦，松溪，嗯，你去啊
。哎，好好，我这人记性不好，就算找到回来也忘了，怎么办呢？那你就一边查一边拿纸笔墨写下来。对对啊，我虽然读的书很多，但是文章写的一塌糊涂啊。这可是你练习的大好机会，那就这么说定了。没错，没错。没错天下这么大，我到哪里去找啊？哦，我师父是在临安城失踪的，听到了吧？临安城啊，听到了吧？临安,安城。你们先别得意，他走了之后，你们每人每天抄一次《道德经》，直到他回来为止。如果他遇到不测不回来，我们怎么办？我呸！那是你们运气不好，在场连《华严经》和《素女经》一起抄啊！张真人的戒律真严明。于兄啊，如果你没有落脚的地方，不妨在舍下暂住两天吧。啊，好好，求之不得。你刚才提到的补心术是？哦哦，这是一门独家功夫，只传本门人，不传外人。哦，这样啊。